2024年1月1日16時頃に起こった、えー、能登の地震震災ですが124時間経った現在において90代の女性が救助されましたでなかなかねこの、えー、70時間とかねかかってくるとちょっと厳しくなってくると思うんですけれどもあのかなり石川の方は冷え込んでいてあの息を積もっている状態ですその中であの本当に90代の女性が助かったっていうことは本当に奇跡に近いことだなと思いますでまだねあのご家族様とか、えー、まあ行方がわからなくなっていらっしゃる方とかいらっしゃると思うんです一号詐欺の方も、えー、やっぱりこう避難している方とか知り合いにいらっしゃったりとかしてますで今回あのまだねこう助かる命があるのかなっていうところでちょっと占ってみたいと思います希望を捨ててはいけないなっていうのを今回あの気づきましたもう今極寒の父になっている本当に雪が積もっている雨が降ったり雪が積もったりしているような状況の中で本当に90代の女性が助かったそして50代のね、えー、とまあ自衛隊上がりの方の次男さんが、ねえー、90代のね80代かなおばあさんお母さんを助けるがために本当にあの自分が支えになって、えー、身を挺して守ったっていう風な方もいらっしゃいましたね次男さんは本当にあの残念ながら難しかったんですけれども。過去から言ってみます、はい、旅立つカードですね本当にあのエネルギッシュに旅立とうというカードまあなんかこう避難とかそういう風な形のカードかもしれません、えー、やっぱりこうね、えー、新たな地に飛び,飛び立つっていうところであの本当に避難されて私の知り合いも避難してますであのそういう風な状況で今悩みなのは、えー、やっぱりこう障害を持たれてる方とかでやっぱりこう避難所とかでの共同生活が難しかったりとか、ね、やっぱりちょっとあの床で寝たりとかいうことが困難な人高,高齢者とか障害を持たれた方とかそういう方がもうあの自宅で待機をされてらっしゃるっていうところもあります。はい今現在の状態、今回え九十代の方が復活あの救助されましたってことこれあの本当に復活のカードですねあのかあの墓場からこう出てきてあの助けられるっていうカードだと思うんですね今現在こういうことが起こっていますでまだまだもしかしたら助かる命があるのかなと思います表面上の状態。えー、と愛と富の象徴のカードですね女,女と女帝のカードですけれども本当にこういっぱいいろんな人がですね、えー、心を込めてですね本当に必死になって救助活動にねあやっていただいてますで海外から来られた方とかねあのちょっとお,お国の方が分かんなくなっちゃったんですけど。あのそういう方々も炊き出しのカレーの作るボランティアをされたりとかされていますやっぱり国をね挙げてやっていますであの本当にこれ愛の象徴富の象徴なんですねでえっ、ー、とまあ今回台湾の方からですね融資の決定がされました、えー、4日間で寄付義援金の方がですね7億4千万円が集まりまして日本に送られるということで本当に台湾の方からも応援の、えー、温かいあのお金ね義援金の送金もありましたで本当にね愛いっぱい溢れてきてるっていう本当になんとかねみんなが助け合ってね救助し合ってね、やっていきたいっていう気持ちがね現れているのではないかなと思います。まあ、今回ねあの日本の国でもいろんな方がね、えー、現金の方ねやっています。郵便局の方では振り込みは郵便局じゃなくてもいいんですけれども、郵便局の窓口でも ATM でも、えー、振り込みの手数料かからずに現金の送金ができますので、よかったらそちらの方もご利用いただけたらと思います。現金の振り込み先がですね、あのー、ちょっと窓口をきちんと調べてからあのー、やっていただいた方がいいと思いますので。
あのその辺も確認していただきたいと思います。義援金詐欺というのもあのやはり出てきてますのでその辺を確認していただけたらと思います。こちらは愛の象徴になります。愛と富の象徴になります。ね、あのこれ、えっと、もっと深いところの心理ですけれども本当にこの90代の女性がこのね、えー、寒,さ寒さの中雪の中これ雪,の雪ですよ教会から追い出された人で、えー、まあこう教会雪の中ね教会にも入れないような怪我をした人とか貧しい人たちっていう風なカードになるんですけれどもこれがリバースになっていますので本当にこうね怪我をしながらもね、怪我をされてるかどうかちょっとわからないんですけど90代の女性が、ね、この、ね、9日間経った今も、えー、救助が、えー、本当に124時間ですよ124時間経った後にも救助がされたっていうことこれがねあの救われてあのこのなんかその救われないとこからの脱出と見られますでそれを支援するもの妨害するものそうですね、本当にあのこれは自己,自己犠牲、ね、あの吊るされた男自己犠牲のカードになりますけれどもこんなに風に吊るされて自己犠牲に合ってるけれども、ね、これは苦しくない自己犠牲なんですよこんな状態になってるけど心はあの清々しいっていうカードになるんですね本当になんかみんながあのその私利私欲ではなくて本当に誰かを助けたいという。思いでやっているっていうところがこの吊るされてる状態にね本当にこうな何も自,自分の身を挺してあの誰かのために動くっていうことがそれがこのく苦しくない顔この状況に自己を犠牲にしながらも苦しくない心は清々しいっていうふうな本当にこう愛を持って。ね、動かれてる方がいらっしゃるんだなっていうところに今回の90代の方が救われたっていうところが出てきてると思います、はい、それであの環境今現在の環境,環境ですね本当にこの物資とか、ね、いろんなもの、ね、必要なものっていうのをあの何度か守りたいっていうところが出てるんですねあの援助を受けたいとかそういうふうなところが出てると思います。固くなにこうあの守りたいっていう風なカードなんですね。はい、え周囲の環境、うんと。キングオブペンタクルスですね。はい、まあ、ちょっとあの。ね、あの、もっとやっぱり、生まれたね、あの。実際の得ているような財産とかも。手放すようなことが起こってきている状態ですけど。まあ、お金が全てではないと思いますけれどもなんかこうなんていうかな周囲で、えー、まあお金をこうねあの何かを困ってる人から横取りしようとかいうふうな動きもあったりとかどうしてもあの災害から1ヶ月以内っていう時に混乱してる中で泥棒が入っていったりとかいうこともあるので。まずそういうふうなことはやめていただきたいと思います。お金がね散々するっていうふうなカードになっちゃってるんですよ。周囲の状況がやっぱり家,家具とかが倒壊したりとか、あの建物があの見てたら2階が1階みたいになっちゃってる方もいらっしゃるので、もう本当に散散々するっていうふうなカードになるんですね。で私もちょっと。ペットペットを預かってほしいあのペットの新しい飼い主さんを求めてますっていう風なあなツイートがあってあの、まあ、できれば、ね、家族だから一緒にね落ち着いたら住んでもらいたいまた家族として迎えてもらいたい誰か新しい飼い主さんができればいいなと思ったんですけどこの先が見えない自分の生活も先が見えない状況において。あのそういう私コメントをしてしまうのは良くなかったのかなと思いましたでやっぱりこう自分が生きていくことが精一杯だからあの本当にペットのことを思ったらあの本当にね、えー、新しくて新しい本当に愛してくれて満足,満足ができるような生活食事に困らないような生活をさせてくれる人が近くにいてくれるっていうことの方がペットにとってはいいのかもしれないと思ってもっと今あの
ご自身自身が災害に遭われて本当に、えー、生きていくのが大変な状況にあられる時にやっぱりペットをね、ペットのことも考えたりご自身のことを考えたりすればやはり誰か預かってくれる人がいた方がいいのかなと思いますうん,うん本当にこうねそういうふうな感じがちょっと財産的に周囲の環境としてはやっぱりこうあの、えー、きちんとした、えー、財産があの構築しないとか例えばあほあの財産があの崩れてしまうみたいなお金がなくなってしまうみたいなところもあるかもしれませんはいえっ、ー、とはい願望または不安、えー、勝利のカードですねあのやっぱりこうきちんとね、えー、勝利したいとか、えー、なんかこういいようにあの元のような生活を、えー、できるようになりたいっていうところがあると思いますねうーんどうなんだろうまだこれから救われる人がいるんだろうかえー、近い将来ペンタクルスの3ですねはいペンタクルス3ですねこれはあのえっ、ー、とまあ教会で、えー、作業をする人なんですけれどもまあえー、と協力し合うっていうところがあるんですけどまあ本当にこう、えー、協力し合える状況にあるのかなと思いますねなんかまだまだ、えー、まだまだやるべきこととかあのもっといろんな人の手が必要だよっていう風なカードになると思いますリバースになっちゃってるので。あのまだまだやるべきことがあるとかあのこれからあのもっと協力してもらわなきゃいけないことがありますよっていう感じのカードになると思うんですね。うん、ねえ建物が崩壊しているっていう感じがするのではいあの最終結果ですねあのこれ2つの剣が持ってすごいこう。斜めににバランスを取ってるる状態になるんですで月が出てちょっと不安要素も出ていますまだまだあの頑張ればもしかしたら助かる命もあるのかなっていうもうそろそろ厳しいところではあるんですけれども「あの耐え忍ぶ」っていうカードだったと思うんですねバランスを取ってで一生懸命こ,うこの刀がこう両方バランスを取って。平等になるように耐え忍んでるところがあるのでまだまだあの救われる命も今現在ねあると思うんですねあのもしかしたら本当にあの隙間があって少しずつ水が流れあの飲めたりとか助けを待ってる人がいらっしゃると思いますね本当にこう耐え忍ぶっていうカードが最後出てきたのであの本当にねあの能登の方々っていうのは能登は優しいっていうなんか歌があるみたいですね。能登の方は本当に優しくて、あの劣悪なあの寒い体育館の環境で、あの身一つになってしまって、あの上着もなくてって言った時に、あの本当に不平不満も言わずに耐え忍んでるところがあって、そしてあのね。一回こう。自分が逃げて車で逃げてる時に津波が来るって言って逃げてる時に。あの途中でねおばあさん杖を歩いてるおばあさんを見つけて一回通り過ぎたんだけどもう一回ねあの戻っておばあさんを救助して乗せ車に乗,乗りっさ乗りっさみたいな感じで乗,乗せてそしたらあのその後にねもう瞬時にね津波がよ寄せてきたってそのもうその人が車にそのおばあさんを乗せてなければ。おばあさんは飲み込まれてしまった可能性があるっていうことで本当に命の,、ね、あの恩人なんだなと思って本当にそこで居合わせたっていうのはもしかしたら前世においてそのおばあさんがそのだ車の運転をしている男性のもしかしたら何かいいことをしていてそれであのそれが巡り巡ってあのおばあさんが危機的な状況の時に、えー男性が救っててくれて、ね、やっぱりこういいことを人にやってるっていうことは、ね、そうやって巡り巡って自分に返ってくるのかなっていうところも感じましたきっとねあの助けてくれたおばあさん
はあのその男性のこと命の恩人だと思うしでその男性ももしかしたらでどっかで助けてもらってた可能性がね今まで生まれ変わってきた中の中においてどっかで助けてもらってたとか例えば家族がね、えー、何かの縁でいいことをしていてっていうふうなこともあると思うんですよおばあさんのご家族さんが誰かに対していいことをしていてねそれであのそれをそのね、えー、やってきた、ね、行いがおばあさんの命を助けた可能性もあるなと思って最近ね朝歩いてる時に、えー、道路駅前の道路をね入ってるおじいさんがいるんですよ。であの私朝散歩を少ししてるんですけれどもその時にあのおじさんにあの声かけてますあの「ありがとうございます」って「おはようございます」「ありがとうございます」「いつもありがとうございます」って「寒い中ありがとうございます」って声かけてます。やはりねあの「ありがとう」っていう言葉をねいっぱい言いたいなと思ってます。うん、あの誰かがやってくれたことに対してありがとうって知らないおじいさんなんだけどねありがとうって言おうと思いますやっぱりこうなんかね巡り巡ってそういう風なねあの人に人の見えないところでやってきたこととかねそういう風なことっていうのはね返ってくるんだなと思いますなんかでフェンスの奥にねあのカップヌードルのねあの捨て柄をね捨ててる人がいてそこ届かないんですよねせっかくおじいさんが生えてくれてるけれども届かないんですよね一個でもそうやって捨てる人がいるとあのそれまたどんどんどんどんゴミ捨てていくのでねそれでカップヌードルのねあの空き柄は自然に帰らないんですよねあの本当紙の袋とかだったらいつか自然に戻っていくかもしれないんだけどね戻らないからもう本当にそういうふうなことはねやめていかなきゃいけないと思うしやっぱりそうやってやってくれる人に対して感謝していかなければいけないなと思います今回のね占いでまだ耐え忍んでるっていうふうなカードがね出てきたのでまだまだ今ね助けを待ってる人がいると思うんですであの自衛隊の方々もね本当にねあの、えー、崖というような崖をねあの這い上がって救助ね、行ってる方々がテレビで映ってました。本当にね、あの命がけで自衛隊の方々もやっていただいてますので、本当にね、あの心の中からあのそういう方々にも感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。え、今日初めて見てくださった方、チャンネル登録をお願いいたします。いつも見てくださる方、いいねボタンもお願いいたします。えーありがとうございました。